விண்மீன்கள் இயற்கையின் அற்புதங்களில் ஒன்று இவற்றை பிரபஞ்ச அடுப்புகள் என்றும் நாம் கருதலாம் மனிதனை போன்ற பல உயிரினங்கள் உருவாக காரணமான கார்பன் ஆக்சிஜன் போன்ற தனிமங்கள் இந்த விண்மீன்களின் மூலமே பிரபஞ்சத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டன உயிரினங்கள் உருவாக காரணமான இந்த விண்மீனின் வாழ்க்கையும் உயிரினங்களை போன்றே சிக்கலானதுதான் பருப்பொருட்களை போல இருந்தும் பின்பு இல்லாமல் போனது என்பது விண்மீன்களின் வாழ்க்கை இல்லை ஒவ்வொரு விண்மீனின் வாழ்க்கையும் அதன் அளவு நிறை என்று பல காரணிகளால் வேறுபடுகிறது சில விண்மீன்கள் தங்கள் எரிபொருட்களை முடித்துவிட்டு சப்தம் இல்லாமல் அடங்கிவிடும் ஆனால் சில விண்மீன்கள் இந்த பிரபஞ்சம் அறியும் அளவிற்கு மிகப்பெரிய வெடிப்பான சூப்பர் நோவா வெடிப்பாக வெடித்து சிதறும் இதில் நமது சூரியனின் வாழ்க்கை எப்படி முடிய போகிறது இளம் வயதுள்ள நம் சூரியன் இன்னும் ஐந்து முதல் பத்து மில்லியன் வருடங்கள் வரை உயிருடன் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது ஆனாலும் அதன் முடிவு எப்படி இருக்கும் என்று நம்மால் யூகிக்க கூடியதாக உள்ளது சூப்பர் நோவாவாக வெடிக்கும் அளவிற்கு சூரியன் ஒன்றும் அவ்வளவு நிறை கொண்ட விண்மீன் அல்ல எனவே அது தனது ஹைட்ரஜன் எரிபொருளை முடித்துவிட்டு ஹீலியத்தை எரிக்கும் பொழுது சூரியனின் வெளிப்பகுதியான வளிமண்டலம் விரிவடைந்து சிகப்பு அரக்கன் ரெட் ஜெயின்டாக மாறி பின்பு சூரியன் ஒயிட் டிராஃப்ட் வெள்ளை குள்ளன் என்னும் வகை விண்மீனாக மாறிவிடும் நமது சூரியன் சுருங்கி வெள்ளை குள்ளனாக மாறினால் பூமியின் அளவே இருக்கும் இந்த வெள்ளை குள்ளன் வகை விண்மீன்கள் மிக மிக அடர்த்தியானது எடுத்துக்காட்டாக ஒரு தேக்கரண்டி அளவிலான வெள்ளை குள்ளன் விண்மீனின் பருப்பொருள் சராசரியாக ஒரு முழு யானையின் எடைக்கு சமமானதாக இருக்கும் வெள்ளை குள்ளன் வகை விண்மீன்களின் மிக மெல்லிய பிரகாசம் அதன் வெப்ப சக்தியில் இருந்துதான் வருகிறது மற்ற விண்மீன்களில் இடம்பெறுவதை போன்ற அணுக்கரு இணைவு நியூக்ளியர் பியூஷன் இவ்விண்மீனில் ஏற்பட்ட அதற்கான சக்தி வெளிவருவதில்லை எனவே நமது சூரியனின் நிலைமையும் இதேதான் என்று நீண்ட காலம் முன்பாகவே நமக்கு தெரிந்ததுதான் ஆனால் தற்போதைய அவதானிப்பு முடிவுகள் அப்சர்வேஷன் ரிசல்ட் புதிய விஷயம் ஒன்றை இதில் சேர்த்துள்ளது அதாவது வெள்ளை குள்ளனாகும் விண்மீன்கள் முழுவதும் அப்படியே படிகமாக கிறிஸ்டல் ஆக மாறிவிடுமாம் பொதுவாக வெள்ளை குள்ளனின் உள்ளே கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜன் அணுக்களின் கருக்கள் காணப்படும் இங்கே எலக்ட்ரான்கள் தன்னிச்சையாக அசைந்து கொண்டிருக்கும் இவை உள்ளே இருக்கும் வெப்பத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விழிப்புறத்தை நோக்கி கொண்டு வரும் சுமார் பத்து மில்லியன் பாகை வெப்பநிலையில் வெள்ளை குள்ளனின் உள்ளே இருக்கும் நேர் ஏற்றம் கொண்ட அணுக்கருக்கள் பாசிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் தன்னிச்சையாக அசையக்கூடிய அளவிற்கு சக்தியை கொண்டிருக்காது எனவே அவை இருக்கும் இடத்தில் அப்படியே அமர்ந்துவிடும் இந்த நிகழ்வின் போது பெருமளவு சக்தி வெளிவரும் இப்படி அசையாமல் நிலையாக இருக்கும் அணுக்கருக்களே திண்ம படிக அமைப்பாகும் வெள்ளை குள்ளன் வகை விண்மீன்கள் இப்படி படிக கல்லாக மாறுவது அதன் அளவுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது ஆய்வாளர்கள் பூமி கருகில் முன்னூத்தி முப்பது ஒளியாண்டுகள் சுற்றளவில் இருக்கும் வெள்ளை குள்ளன்கள் என கருத வாய்ப்புள்ள பதினைந்தாயிரம் விண்பொருட்களை எடுத்து ஆய்வு செய்துள்ளனர் எல்லா வெள்ளை குள்ளன் விண்மீன்களும் படிக கல்லாக மாறும் ஆனால் நிறை அதிகமான வெள்ளை குள்ளன்கள் வேகமாக கல்லாக மாறுகின்றன என்பது இந்த ஆய்வில் இருந்து தெரிய வருகிறது எனவே நமது பால் வீதியில் இருக்கும் அநேக விண்பொருட்கள் படிக உருண்டைகள் தான் எதிர்காலத்தில் அந்த உருண்டைகளில் ஒன்றாக நமது சூரியனும் மாறிவிடும் என்பதுதான் நிதர்சனம்